I welcome all the students of UP Board Class 12th. Today we are going to read a new poem, Stenjad, written in Dejection near Naples. This poem is written by P. B. Sally, Pressy B. C. Sally. The poem's line, lines, The sun is warm, the sky is clear, the waves are dancing fast and bright, the blue azul and the and snowy mountains wear the purple noon's transparent might. The poet says here, the sun is brightening, shining very brightly. The sun is at the noon time, so sun is looking so warm. दोपहर का समय है सूर्य जो बहुत गर्म दिखाई दे रहा है और बहुत ही बहुत ही ब्राइटफुल दिखाई दे रहा है द स्काई इज क्लियर पोइट कहता है कि आसमान क्लियर है इट मीन द स्काई इज अनक्लाउडेड द बेब्स आर डांसिंग फास्ट एंड ब्राइट द ब्लू आइजल्स एंड स्नो आईलेस आईलेस एंड स्नोई माउंटेन्स बियर The poet says here, the babes of the ocean are looking like the are looking as if they are dancing, and they are dancing so their dance is so brightful and so fast because the rays of the sun are falling on the babes of the ocean, so they are looking so brightly and so beautiful. The poet says here, the purple noon's transparent might. The breath of the moist earth is is light. The poet want to says here that the rays of the sun are falling on the mountains. They produce purple effect. जब सूर्य की किरणें पर्वत पर पड़ती हैं तो वो पर्पल इफेक्ट पैदा करती हैं बैगनी दिखने लगती हैं The sea सोर सोर इज ऑलवेज मॉइस्ट और समुद्र का जो किनारा है वो हमेशा कोहरे पूर्ण दिखता है कोहरा से पूर्ण दिखता है मॉइस्ट दिखता है नम दिखता है मॉइस्चराइजर वहाँ पे है इट हैज अ लाइट एयर और हल्की हवा चल रही है इट मीन्स इट इज द सराउंडिंग द अन ओपन बुड्स और कहाँ पर यह हवा चल रही है अनएक्सपेंडेड बुड्स मीन्स अनओपन बुड्स ऐसी कलियों पर यह हवा चल रही है जो लाइट हवा चल रही है वो ऐसी कलियों पर चल रही है जो खिली नहीं है फिर से देख लें सूर्य गर्म है आसमान क्लियर है और समुद्र की लहरें डांस कर रही हैं तेज़ी से डांस कर रही हैं ब्राइटफुल डांस कर रही हैं और जो आईलैंड है वो स्नोई दिख रहा है माउंटेन जो है वो पर्पल दिख रहा है क्यों दिख रहा है उस पर माउंटेन पर दोपहर की गर्म किरणें जब पड़ती हैं तो वो पर्पल दिख रहा है बैगनी दिख रहा है द ब्रेथ ऑफ द मॉइस्ट एयरथ इज लाइट मीन्स मॉर्निंग एयर मीन्स द एयर एयर आर बिंड्स आर ब्लोइंग सो लाइट जो हवा है सुबह की वहाँ दोपहर की जो हवा है वो बहुत ही मॉइस्चराइजर लिए हुई है और धीरे धीरे चल रही है अराउंड इट्स किसके चारों तरफ चल रही है अनएक्सपेंडेड बुड्स इनकी जिनके चारों तरफ चल रही है वो अभी अनओपन बुड्स हैं खिले हुए फूल नहीं है कलियां हैं उनके चारों तरफ चल रही है पर्ट ऐसे सुखद मौसम मानसून में मौसम में एटमॉस्फेयर में बैठा हुआ है एक आइलैंड पे बैठा हुआ है नियर नेपल्स के बैठा हुआ है फिर आगे पॉइंट कहता है अराउ यहाँ से लाइक मैनी या वॉयस ऑफ वन डिलइट द बिंड्स द वर्ड्स द ओशियन फ्लोट्स द सिटीज वॉयस इट सेल्फ इज सॉफ्ट लाइक सॉलीट्यूड्स द पोइट द पोइट से जियर That all kinds of voices, voices and sounds can be heard at the same time. कौन कौन से साउंड सुनने बना बताया यहाँ पर देखें लाइक मैनी ऑफ वॉइसेस ऑफ वन डिलइट प्रत्येक प्रकार की आवाज़ें मिक्स होकर के डिलइट पैदा कर रही हैं खुशी पैदा कर रही हैं द साउंड्स ऑफ द बिंड्स द बर्ड्स एंड द बेब्स ऑफ द सी है मिक्सड टूगेदर एंड बिकम वन ये सारी आवाज़ें हवा की बहने की आवाज़ चिड़ियों की चहचहाहट समुद्र से उठती हुई लहरों की आवाज़ ये सब मिक्स होकर के एक आवाज़ बन गई हैं जिसका कभी जो है आनंद ले रहा है दी साउंड 
साउंड्स गिफ्ट्स जॉय ये सारे जो साउंड हैं वो जॉय पैदा कर रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप लाइन द बिंड्स द बर्ड्स द ओशियन फ्लोट्स द सिटी ऑफ वन इट्स सेल्फ इज सॉफ्ट लाइक सॉलीट्यूड्स ये इतना सॉफ्ट हो गया है जैसे सॉलीट्यूड लग रहा हो एकाकी लग रहा हो पर्ट को लग रहा हो कि वो अकेलेपन का आनंद ले रहा है इन सारे साउंड्स का द पोइट इज सिटिंग ऑन द सी सोर्स वेरी फार फ्रॉम द सिटी पोइट जो था वो बहुत ही दूर शहर से बैठा हुआ था शोर शराबे से दूर बैठा हुआ था और इस सारी चीज़ों को मिक्स करके एक मान करके सुन रहा था सो ही डज नाट हीयर द नॉइज ऑफ द सिटी लाइफ द वॉयस ऑफ द सिटी रिजेंबल्स द वॉयस ऑफ द सॉलीट्यूड्स तो जो वॉयस ऑफ द सिटी थी वो सॉलीट्यूड को बना रही थी एकांत को बना रही थी उससे उसको उससे उसको प्रेरणा मिल रही थी मिलती जुलती हो रही थी मतलब रिजेंबल्स कर रही थी तो वो कह रहा है कि ये सारी आवाज़ें मुझे एक मैं इनको एक मान के सुन रहा हूँ और इनका आनंद ले रहा हूँ नेक्स्ट स्टेंजा है नेक्स्ट स्टेंजा आई सी द डीप्स अनट्रेम्पल्ड फ्लोर विथ ग्रीन एंड पर्पल सी वीड्स स्टार्म आई सी द वेब्स अपान द शोर लाइक लाइट दी सॉल्व इन स्टार सावर्स थ्रोन पोइट सेज हियर दैट ही वॉज सी द पोइट सेज दैट द सरफेस ऑफ द सी इज काम मीन्स आई सी द डीपेस्ट अनट्रेम्पल्ड फ्लोर पोइट जो है समुद्र की फ्लोर को देख रहा है फर्श को देख रहा है समुद्र के निचले तह को देख रहा है जो अनट्रेम्पल्ड है मीन्स किसी के द्वारा उस पर चला नहीं गया है ना आदमी के द्वारा ना शिप के द्वारा इट इज अन इफेक्टेड बाई द सेलिंग ऑफ द शिप्स जो शिप्स होती हैं शिप शिप जहाज बहुत सारी जहाज के द्वारा वो अनइफेक्टेड है वहाँ पर नहीं चला गया है शांत है और क्या देखता है पोइट विथ ग्रीन एंड पर्पल सी विट्स स्ट्रोन द ग्रीन एंड द वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग अंडर द वाटर जब अंडर द वाटर फ्लोर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है तो पानी के अंदर जलिए पौधे भी उगाते हैं उनको देखता है वो किस कलर में है ग्रीन है वाइल्ड प्लांट्स हैं द बेब्स ऑफ द सी लुक लाइक द लाइट दैट हैज ब्रोकन इन टू स्टार जो लहरें आ रही हैं समुद्र की वो लाइट की तरह ब्रोक हो जा रही हैं टूट जा रही हैं लाइट की तरह अलग हो रहा है और वो सितारों की तरह बिखरी हुई दिखती हैं द ब्राइट पार्टिकल्स ऑफ सोर्स लुक लाइक साइनिंग स्टार्स दस नेचर्स ट्रेजर ऑफ जॉय इज सीन ऑल अराउंड हिम दियर इज ब्यूटीफुल सिमली इन द फ्रेज लाइक लाइट डिसॉल्व इन द स्टार्स आवर थ्रोन हिंदी में समझ लेते हैं द ब्राइट प्रार्टिकल्स जो हैं यहाँ पर देख सकते हैं जो चौतीसरी लाइन है आई सी द बिप्स अपान द सोर लाइक लाइट डिसॉल्व द स्टार सॉर्स थ्रोन जो ब्राइट पार्टिकल्स हैं जो बेब्स के कारण लहरों के कारण जो किनारे आकर के रुक जाते हैं वो बहुत ही चमकीले पार्टिकल्स हैं उनको भी कभी देख रहा है और वो किनारे पर पड़े हुए साइनिंग कर रहे हैं सोर्स लुक लाइक साइनिंग स्टार ऐसे पड़े हुए हैं जैसे कोई चमकती हुए सितारे पड़े हुए हों क्योंकि समुद्र की लहरें बहुत सारी चीज़ों को बाहर फेंकती रहती हैं जो भी उन पर होती है तो उसमें साइनिंग चीज़ें भी वहाँ पर पड़ी हुई हैं ठीक है दस नेचर ट्रेजर्स ऑफ जॉय एज आ इज सीन ऑल अराउंड यहाँ पर प्रकृति का चारों तरफ इंजॉय है प्रसन्नता है खुशियाँ है पोइट इज सिंग सराउंडिंग हिम जॉय प्लेजर एंड ही इज टेकिंग इंजॉय ऑफ द नेचर द नेक्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम आई सिट अपान द सेंट्स एलोन द लाइटनिंग ऑफ द नून टाइड ओशियन द लाइटनिंग ऑफ द नून टाइड ओशियन एज फ्लैशिंग राउंड मी एंड आ टोन अराइजेज फ्राम इट्स मेजर्ड मोशन हाउ स्वीट डिड एनी हार्ड नाउ शेयर इन माई इमोशन आई सिट अपान द सेंट्स एलोन द पोइट इज सिटिंग नियर द आईलैंड ऑन द सैंड कभी जो है बालू के ढेर पे समुद्र के किनारे नियर द ओशियन वो बैठा हुआ है 
और क्या कहता है लाइटनिंग ऑफ द नून टाइड ओशियन बिकॉज दिस इज अ नून टाइम एंड नून टाइम द सन इज ब्राइटिंग वेरी ब्राइटली द सन इज शाइनिंग वेरी ब्राइटली सूर्य जो है बहुत तेज़ी से चमक रहा है दोपहर का समय है तो ओशियन जो है वो लाइट मार रहा है ओशियन से लाइट पैदा हो रही है द ओशियन इज प्रोड्यूसिंग लाइट काज ऑफ द नून टाइम बिकॉज द सन इज सो वार्म एंड ब्राइटिंग वेरी ब्राइटली शाइनिंग वेरी ब्राइटली इज फ्लैशिंग राउंड मी फ्लैश फ्लैश जैसे जो होता है इज फ्लैशिंग राउंड मी एंड आ टोन अराइज फ्राम इट्स मेजर्ड मोशन द पोएट सेज हियर दे प्रोड्यूस अ स्वीट साउंड इन द हार्ट ऑफ द पोएट ये सारी चीज़ें जो हैं वो पोएट के हृदय में साउंड पैदा कर रही मधुर संगीत पैदा कर रही बट नो बडी नोज द सारो ऑफ द पोएट एट सच अ टाइम द पोएट फील्स द नीड ऑफ अ कंपेनियन हु कुड शेयर हिज फीलिंग नाउ यू सो यू लिसन मी दैट पोएट इज एंजॉइंग एवरीथिंग द द एवरी थिंग मीन्स द ब्यूटी ऑफ ओशियन द ब्यूटी ऑफ सन रेज द ब्यूटी ऑफ मॉइस्चर्ड एयर दैट इज ब्लोइंग लेकिन अब वो अकेला फील कर रहा है अपने आप को कि मैं अकेला यहाँ बैठा हूँ ये सारी सुंदरता है तो मैं किससे इसके बारे में बात करूँ किससे मैं बतियाऊँ यहाँ पर पोइट ने कहा है द बेब्स आर राइजिंग एंड फॉलिंग एट रेगुलर ट्रेवल्स कंटिन्यू ये ट्रेवल कर रही हैं उठ रही हैं गिर रही हैं उठ रही हैं गिर रही हैं दे प्रोड्यूस आर स्वीट साउंड्स इन द हार्ट ऑफ द पोइट और इससे क्या होता है ये स्वीट साउंड पैदा कर रही हैं कवि के हृदय में तो कवि अपने हृदय की बात को शेयर करना चाहता है पर वो अकेला है वहाँ पर उसके साथ कोई नहीं है अगले स्टेंजा की बात करते हैं हम वन सेकेंड द पोएट सेज हियर अलास आई हैव नार होप नार हेल्थ पोएट हैज नॉट एनी थिंग ही इज फीलिंग सो सैड ही इज सो सैड इन द सैडी मूड बिकॉज ही इज अलोन देयर नो बडी इज देयर सो ही सेज हियर दैट आई हैव नार होप मेरे पास आशा नहीं है आई हैव नॉट होप Any type of hope, nor health. He is very big. He is very, uh, very thin now. Nor peace within, nor calm around. He has not mental peace. And uh, surrounding him, there is not also peace. He feel there. उसके पास शांति नहीं है, काम नहीं है, शांति नहीं है. Nor that constant surpassing wealth, और वो wealth भी नहीं है. द सेज इन मेडिटेशन फाउंड जो एक संत जो एक साधु मेडिटेशन में फाउंड करता है बिकॉज ही हैज नॉट नॉलेज हाउ टू मेडिटेट और हाउ टू गेट द पीस ऑफ मेडिटेशन शांति मेडिटेशन से शांति कैसे प्राप्त करें यह भी उसके पास नहीं है बिकॉज ही इज नॉट सेंड सो ही इज़ वेरी सैड नाउ इसीलिए वो कहता है कि मेरे पास न आशा है न धन है न शांति है न कुछ है एंड वाक विद द इनवर्ड ग्लोरी क्राउंड The poet is saying here about the saint who has made who has peace of mind who who has achieved peace of mind in meditation and after achieving that peace that calm of spirituality I walk as if he is king he is crowned वो संत जो मेडिटेशन में शांति को प्राप्त करता है फिर ऐसे वाक करता है ऐसे चलता है जैसे वो क्राउन पहन लिया हो जैसे वो राजा महाराजा हो गया हो उसको फिर किसी का दुख नहीं होता है तो पोइट यहाँ पर बहुत दुखी है और अपनी वेदना को इस तरह से प्रकट करता है आप एक बार फिर से सुन सकते हैं द पोइट्स लाइफ इज फुल ऑफ सारो ही इज सिटिंग ऑन द सी सोर्स विदाउट फ्रेंड उसके पास वहाँ पर मित्र होते नहीं हैं ही हैज़ नो होप इन इन हिज लाइफ ही हैज़ ग्रोन वीक इन हेल्थ ही हैज़ नो पीस ऑफ माइंड ही इज फीलिंग रेस्टलेस ही डज नाट सी काम इन नेचर कॉन्स्टेंट इन द की ऑफ हैप्पीनेस इट इज अ फार सुपीरियर टू वेल्थ बट द पोएट डज नाट फाइंड दिस कॉन्टमेंट कॉन्टेंटमेंट कॉन्टेंटमेंट मीन्स होता है शांति कर सकते हैं विच द सेज गेट्स इन हिज डीप थाट एंड मूव अबाउट हैविंग द स्पिरिचुअल पीस ऑफ ग्लोरी 
तो नेक्स्ट स्टेन जा नार फेम नार पावर नार लव नार लेजोर पोएट हैज़ नार फेम बिकॉज ही डिड नॉट अचीव एनी टाइप ऑफ फेम इन हिज होल लाइफ सो ही इज सैड He has not power. He is not power of money. Not power of society. Not power of uh, health. Not power of mind. So he is very sad. Not love. He is. He, he has not 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 love because he has been cheated by his two previous wife. इसने दो शादी पहले भी की थी उनसे भी चीटिंग मिला इसको धोखा मिला तो इसके पास लव भी नहीं है और ना ही इसके पास लेजर है ना ही इसके पास सुख है शांति है कह सकते हैं अदर अदर आई सी होम दीज सराउंडेड द पोएट कंपेयर हिमसेल्फ विथ अदर पर्सन दोज हु हैज पावर दोज हु हैज फेम दोज हु हैज लव दोज हु हैज लेजर सो ही कंपेयर हिमसेल्फ विथ देम दैट अदर पर्सन इज बींग सीन बाई हिम and compared by himself smiling they live and call life pleasure the poet says here other person is smiling and they think that uh, life is so pleasureful life is so happy full joyful but to me that cup has been dwelt in and others measure the poet thinks about himself that the life has been given to me but this life is not good for me because i have not anything now you can listen again that the poet has the poet has failed to be man of fame and power he has never known love or leisure in short he is deprived of fame power love and leisure the poet the people around him enjoy all these things they live happily and to them life is a pleasant experience but the cup of life offered to the poet is filled with tears bitterness and thrown jo jeevan roopi pyala poet ko diya gaya wo bahut hi dukhdai tha bahut hi fearless tha bahut bahut hi fearful tha ye poet apne bare mein kehta hai next stanza yet now despair itself is mild even as the wind and waters are i could lie down like a tired child and weep away the life of care which i have borne and yet must bear till death like de like sleep might steal on me and i might feel in the warm air my cheek grow cold and hear the sea breath over my dying brain its last monotony at now disappear itself is mild first line even as the winds and waters are the poet sees that in the mist of the beautiful surroundings matlab kohre se poorn moisturizer se poorn beauty hai surrounding his grief has been lessened as the winds and waves of the sea are calm जैसे कि समुद्र की लहरें और हवा शांत है सुखद है पर पोइट दुखी है उन चीज़ों में द पोइट विशेष टू लाई डाउन ऑन द सेंट्स लाइक आ टायर्ड चाइल्ड ये लाइन देखें आई कुड लाई डाउन लाइक आ टायर्ड चाइल्ड मैं लेट जाना चाहता हूँ एक थकी हुए बच्चे की तरह पोइट जो यहाँ पर है इच्छा कर रहा है लाई डाउन लाइक आ चाइल्ड हुज Who sleeps in the lap of his mother? किस तरह से सोना चाहता है The poet, I could lie down like a tired child, weep a bit the life of care. Laying down on the sands, he wants to weep and weep till his tears wash away those worries and miseries which he has suffered in his life, and he will have to suffer. till death he wanted to weep like a child a child weep in the lap of his mother and he wanted to keep on weeping wo rona chahta tha hamesha continue rona chahta tha till his death tab tak rona chahta tha ki jab tak uski maut na ho jaye wo khatam na ho jaye 
फिर को बोलता है यहाँ पर देख सकते हैं आई हुच आई हैव बॉर्न एंड यट मस्ट बी यर टिल डेथ लाइक स्लीप माई स्टील ऑन मी तब तक मैं रोना चाहता हूँ तब तक सफ़र करना चाहता हूँ जब तक मेरी मौत ना हो जाए क्योंकि इस जीवन ने मुझे कुछ नहीं दिया फिर देखते हैं एंड आई माइट फील इन द वार्म एयर माई चीक ग्रोन ग्रो कोल्ड एंड हीयर द सी ब्रेथ ओवर माई डाइंग ब्रेन इट्स लास्ट मोनोटोनी सो द पोइट बी से दैट डेथ मे कम अपान हिम अनोइंगली लाइक स्लीप एंड मेक हिम फारगेट आल वरीज ही वॉन्टेड टू बी टिल डेथ एंड ही वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ फ्राम ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम फ्राम ऑल टाइप्स ऑफ वरीज अगेन द पोइट सेज हियर दैट दैट देन हिज बॉडी में ग्रो कोल्ड यहाँ पर देख सकते हैं माई चीक ग्रो कोल्ड मेरी बॉडी मेरे चीक जो है वो कोल्ड हो गए हैं ठंडे हो गए हैं द म्यूजिक ऑफ द सी अपियर डल एंड मोनोटोनस मोनोटोनस मीन्स नीरस होता है टू द डाइंग पोइट जो म्यूजिक प्रोड्यूस हो रही थी अभी जिस जिसके बारे में पोइट ने पहले बताया वो अब उसको नीरस लग रही है बेकार लग रही है My cheeks grow cold and hear the सी the breath of my dying brain last monotony. वो मुझे नीरस प्रतीत हो रही है dull and monotony to the dying poet. क्योंकि poet मर रहा है He imagines the sea waves rolling over his dead body. वो imagine करता है ही वॉज लेइंग ऑन द सैंड नियर द ओशियन ही इमेजिन दैट द सी वेब्स आर रोलिंग आर मसाजिंग हिज बॉडी That body is about to die or the poet is dying. Thanks all the student to read this poem. If you like, you should like my channel, subscribe my channel for next video, for next poem and share amongst your friend. धन्यवाद आप सभी को